pa rin sa pananalasa naman ng Bagyong Yolanda, makakapanayam natin na si Assistant Secretary for Area Cluster ng Department of Health, DOH, sa Visaya, si Doktora Pauline Jean Rosel Ubial. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga. Okay, ma'am. Ano po ang uh, mga activities po ng uh, Department of Health dyan sa Visayas para po sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda, ma'am? O, oh, um, nagpapadala kami ng mga supplies sa ating major tertiary hospital doon, ang Eastern Visayas Medical Center. Unfortunately, ang hirap po magpadala to C-130. Opo. The commercial flight na lang po yung mga tao namin at natin na sila sa Tagloban from Metro Manila Hospital po. Opo. Ma'am, bigyan niyo po kami ng idea. Um, nasa lanta po ba talaga lahat ng, uh, ng mga major hospitals in uh, Leyte and Samar dahil po dito sa Bagyong Yolanda at hindi na ngayon makafunction? Actually, wala kaming word from many of the facilities. Hindi po sila na makontak. And the military is advising us in, again, sending actual teams to these areas, kagaya ng Giwan. Opo. May hospital po tayong LCU Hospital dyan. Hindi ko kami pinapunta ng military. Bakit daw, daw po, ma'am? Ah, kasi so, i-clear pa. Uh, pero yung hospital sa Baybay, it's functional, but they need medical teams. Yung hospital sa Ormo, it's functional, but they need medical teams. Yung mga rural health units natin, sa palagay namin, o yun sa pinahanan ng mga bagyo. So, we're sending medical teams in every town Opo. sa, sa pakay ng bagyo. Sa Tacloban po, ma'am, um, yung mga yung mga hospital po doon, kulang din po ba ng medical teams? Actually, yung sa Tacloban, yung nakamalaking hospital nga namin, the Eastern Visayas Medical Center, is a 250-bed hospital. Last word namin sa kanila, they have 351 patients and they have 70, average of 70 outpatients every day. Okay. Now, yung mga staff namin doon, uh, estimated number is 75, but we're on duty during November 8. Hanggang ngayon ho, sila pa rin ang duty. Wala ho silang karelyebo. Our team from Metro Manila Hospital just came in, 56-man team today. Mm -hmm. Mm -hmm. So, hopefully, makapahinga yung mga nandoon Opo. and may dala po silang supplies. So, yun po yung aming plano, magpapadala kami ng magpapadala ng team. The whole hospital yes, will be manned from outside. Hindi po yung mga tiga doon kasi big team po rin sila. Opo. Ma'am, do doktora, doktora, sa Opo. mga gusto pong tumulong or mag-donate, ano-ano pong mga medicines at medical supplies ang pinakakailangan-kailangan po ngayon ng mga probinsyang nasa lanta ng bagyo? Actually, hindi pa namin humasabi, pero ang karamihan ho ng, ng ine-estimate namin are wound care, wound care, wound care supplies, okay. mga IV fluids, antibiotics, at saka... I suppose yung anti-tetanus. Uh, oh, oh. Yes, tetanus toxoid. Okay. And uh, uh, anti-tetanus serum. Okay, so, so anti-tetanus serum. Pero yung kailangan ng mga insulin. Hello? Opo, oh, yes ma'am. Oo. Kasi may mga kailangan rin ng insulin, mga maintenance drugs, mga anti-hypertensive, mga... Uh, ang maintenance. All right. Maraming salamat po, Assistant Secretary Doktora Pauline. Pero G yung yes, mga supplies po, kung pwede po sa Manila nila, sa DOH office sa Manila, Apo. or dito sa Cebu nila i-donate, huwag na po nilang i-diretso doon. Kasi mahirap po mag-coordinate ng logistics right. pag nandun na. Okay. Minsan napatambak sa isang lugar. So, ang, ang coordination points namin is uh, our office in Santa Cruz, Manila, our hands office, the office here in Cebu City, and yung nag-establish rin po kami sa Kalbayog. Okay, okay. So, and, ulitin lang po natin, ang pinakakailangan po ngayon, IV fluids, antibiotics, anti-tetanus serum, at yung iba pong... Wound care. Wound care. Anything related uh, to wound care. Good. 
Opo, opo. At ito uh -oh. po dapat ay kung gusto niyo po mag-donate mga kapuso, dalhin niyo po ito directly sa sa Department of Health, sa DOH office po sa Santa Cruz, Manila, o di kaya sa Cebu. Maraming maraming salamat po sa inyong okay. oras, Assistant Secretary Dr. Pauline Jean Rosel Ubial.